हेलो जी नमस्कार मैं हूं राहुल जयसवाल और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड तो साथ ही आप सभी के हाई डिमांड के बाद संस्कृत अनुवाद का मास्टर वीडियो लाया गया है तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब बगल में आपका जो भी लाइकन देगा उसको भी कर लीजिए प्रेस ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले अब तो आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा खासकर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें क्योंकि वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं और आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि रियल नॉज वर्ल्ड का ऑफिशियल वेबसाइट भी आपके सामने अब खुल चुका है अब आप जाकर जो है गूगल पर रियल नॉज वर्ल्ड डॉट इन लिखते हैं तो आप रियल नॉज वर्ल्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं विजिट कर सकते हैं संस्कृत अनुवाद के लिए आपका मास्टर वीडियो होगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य जरूर बनाना पड़ेगा जो भी आपको इसमें पॉइंट समझाया जाएगा उस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आपको रिपीट करके उसको देखना है मतलब प्रत्येक पॉइंट को अच्छी तरह समझ जाना है क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको संस्कृत अनुवाद में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत अनुवाद में लकार के बारे में कि संस्कृत में आपके कितने लकार होते हैं तो संस्कृत में आपके दस लकार होते हैं कितने लकार होते हैं आपके दस लकार होते हैं ये आप याद रखेंगे कौन कौन होता है आपका तो लट लकार होता है आपका लिट लकार होता है लुट लकार होता है लिट लकार होता है लेट लकार लोट लकार लंग लकार लिंग लकार लुंग लकार और लिरिंग लकार ये आपके दस जो है आपके लकार होते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि क्या ये जो दस आपके लकार है क्या ये दस के दस लकार हमें पढ़ना है क्या जी बिल्कुल नहीं ये आपके दस लकार नहीं पढ़ना क्योंकि ये दस लकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं तो फिर बात आती है कि कौन सा हमें लकार पढ़ना है किससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हमें कैसे पढ़ाई करना है तो यहां पर देखिए ये आपके पांच ऐसे लकार है ये जो है पांच आपके ऐसे लकार है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये हमेशा आपके पूछे जाते हैं कौन कौन सा लकार आपका हो जाएगा तो लट लकार लुट लकार लंग लकार लुट लकार और विधि लिंग लट लकार का मतलब हो जाएगा यहां पर वर्तमान काल लिट लकार का मतलब हो जाएगा सामान्य भविष्य काल लंग लकार का मतलब हो जाएगा भूतकाल लूट लकार का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे इस लकार का प्रयोग करते हैं आज्ञा अनुमति लेना प्रशंसा करना प्रार्थना करना ऐसे वाक्य में लूट लकार का प्रयोग किया जाता है विधि लिंग का प्रयोग हम उस समय करेंगे जब किसी वाक्य में कोई विधि बतानी हो यानी समझानी हो या जो वाक्य आपके चाहिए से निर्मित हो वैसे वाक्य में विधि लिंग का प्रयोग किया जाता है तो ये आपके पांच ऐसे लकार हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं इसको पढ़ने के बाद जो है आपको कोई भी अनुवाद में दिक्कत होने वाली नहीं है तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए आपको संस्कृत अनुवाद में संस्कृत अनुवाद में क्या बात करें तो यहां पे देखिए संस्कृत अनुवाद में आपके वचन होते आपके तीन एक वचन द्विवचन और बहुवचन हिंदी में बात करें तो आपके दो एक वचन बहुवचन लेकिन संस्कृत में आपका तीन होता एक वचन द्विवचन और बहुवचन एक वचन में आपका एक व्यक्ति का बोध होता है यहां पे हम नंबर की बात कर रहे हैं यानी एक वचन में आपके एक व्यक्ति एक वस्तु या एक स्थान का बोध होगा द्वि में आपका दो व्यक्ति दो वस्तु या दो स्थान का बोध होगा और बहु में मतलब हो जाएगा दो से आपके अधिक व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध होगा यह तो आपका सिंपल है उसी प्रकार आपके यहां पर पुरुष आपके संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष के अंतर्गत आपका आता है स तौ ते मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं आपका तवम इवाम योयम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं आपका क्या अहम अवाम वयम जिस प्रकार आप पढ़ते हैं कि आप बोलने वाला फर्स्ट पर्सन सुनने वाला आपका सेकेंड पर्सन और जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन लेकिन यहां पे थोड़ा सा कुछ अलग ही होता है आपका यहाँ पे ये आपका उत्तम पुरुष हो जाता है आपका बोलने वाला सुनने वाला मध्यम तो रहेगा और जिसके बारे में एक बात करें वो आपका प्रथम पुरुष हो जाता है थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको समझ में आएगा सारा कुछ अब हम बात करेंगे लिंग के बारे में तो संस्कृत में आपके तीन लिंग होते हैं जबकि हिंदी में आपके दो ही लिंग होते हैं संस्कृत में आपका तीन लिंग कौन कौन होता है पुलिंग स्त्रीलिंग और एक आपका एक्स्ट्रा होता है नपुंसक लिंग यानी जो आपके ना पुरुष हो ना ही स्त्री हो वो आपके हो जाएंगे नपुंसक लिंग और वही आपके क्वेश्चन बने हिंदी में कि हिंदी में लिंग कितने होते हैं तो दो ही होते हैं जबकि संस्कृत में आपके तीन लिंग होते हैं ये आपका बेसिक नॉलेज है ये आप सबको होना चाहिए स्टार्ट करते हैं आपके क्या कर्ता के रूप से कर्ता क्या हुआ यहाँ पे तो ये कर्ता है ये आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे कर्ता यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा जैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं जिस प्रकार आई वी 
ही से इट जो होता है ये सब्जेक्ट उसी प्रकार यहाँ भी आपके सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट रूप में क्या आपका होता है तो श तौ ते तवम इवाम युयम अहम अवाम वयम जिस प्रकार वहां आपका ही का मतलब व होता है पुरुष के लिए ठीक इसी प्रकार यहां होता है स मतलब व पुरुष के लिए सी मतलब वहां पे व होता है स्त्री के लिए यहां पे सा मतलब व होता है स्त्री के लिए और यहां पे थोड़ा सा आपको अलग होता है क्योंकि वहां पे आप जब पढ़ते हैं इंग्लिश में तो वहां पे केवल आई का बात करें तो आई का जो है पलोड़ क्या आपका होता है वी होता है जबकि यहां पर आपका जो है एक वचन के बाद द्विवचन उसके बाद बहुवचन तो यहां पर थोड़ा सा कुछ अलग ही होता है जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे शह तौ ते तवम इवाम युयम अहम अवाम वयम यहाँ पे वे दोनों होता है वे लोग भी होते हैं तुम आप होते हैं तुम दोनों भी होते आप लोग भी होते हैं मैं हम होते हैं हम दोनों होते हैं हम लोग होते हैं जिस प्रकार सब्जेक्ट जो होता है आई वी यू ये कभी चेंज नहीं होते हैं सभी आपके जो टेंस होते हैं सभी में आपके सेम ही होते हैं केवल आपके वर्ब यानी क्रिया जो है बदलते हैं ठीक उसी प्रकार ये कर्ता किसी भी वाक्य में आपके चेंज नहीं होंगे अगर वे दोनों हैं तो उनके लिए चाहे कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो चाहे वह लिट लकार का हो लट लकार का हो उसके लिए तो ही आएगा अगर वे लोग हैं तो ते ही आएंगे अगर तवम है यानी तुम दोनों तुम है तो यहाँ पे तवम ही आएंगे अगर तुम दोनों है तो युवाम ही आएंगे इतना आपको याद रखना है चलिए ये सब भी भूल गया कोई बात नहीं ये सब भी भूल जाइए कोई बात नहीं है बस आपको क्या याद रखना है ये नंबर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है कौन सा तो चलिए याद कराते हैं आपको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ इतना तो आपको आता होगा इतना तो आप गिनती जरूर पढ़े होंगे ये आपको नौ डिजिट जो है केवल आपको याद रखना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये नौ पर ही सारा खेल चलने वाला है आपको बस इतना याद रखना है तो ये आपका मेन सब्जेक्ट हुआ जो किसी भी सेंटेंस में बदलेगा नहीं केवल चेंज क्या होगा आपका लकार चेंज होगा यानी धातु के साथ जो लकार लगेंगे वह आपका चेंज होगा फर्स्ट हम बात करेंगे आपके लट लकार के बारे में ये आपका आया आपके सामने लट लकार लट लकार में यहाँ पे आपके नौ रूप होते हैं जैसे यहाँ पे देखिए जैसे हम क्या लगाते हैं एम इज आर लगाते हैं ना तो यहाँ पे एम इज आर नहीं लगाकर क्या लगाते हैं ती ती सी थ आमी आवा आमा लगाते हैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करते हैं क्या करते हैं जैसे यहाँ पे अगर ये अगर एक नंबर का है यहाँ पे अगर मान लीजिए करता अगर एक नंबर का आएगा ना तो यहाँ से क्रिया भी आपके एक नंबर का ही जाएगा और करता यहाँ से दो नंबर का आएगा तो क्रिया भी दो नंबर का जाएगा और करता चार नंबर का आता है तो क्रिया भी यहाँ से चार नंबर का ही जाएगा और करता यहाँ पे आपके आठ नंबर के आते हैं तो क्रिया भी यहाँ से आठ नंबर का ही जाने वाली है इसका मतलब ये साफ हो गया कि जितने नंबर का उधर से करता आएगा उतने नंबर का यहां से क्रिया भी आपकी जाएगी ये तो आप समझ में आ गया आपको इसीलिए आपको बोल रहे थे कि आपको कुछ नहीं याद करना बस आपको ये नौ डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आपको याद रखना है चलिए सेंटेंस बनाते हैं सेंटेंस बनाने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा सबसे पहले हम बात करते हैं लट लकार की पहचान क्या है हम कैसे बनाएंगे समझेंगे कि ये आपके लट लकार पर ही बनेगा तो इसकी पहचान क्या है कि धातु के साथ यहाँ पे धातु का मतलब क्या हुआ समझ लीजिए धातु का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्रिया धातु के साथ आपका क्या रहेगा ता है ती है ती है अगर ऐसा रहेगा तो हम यूज करेंगे इस लकार का लट लकार का यूज करेंगे नहीं होगा तो नहीं यूज करेंगे ये समझ लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप जैसे यहाँ पे व पढ़ता है वह क्या आपका है पढ़ता है तो सबसे पहले यहां पे वह जो है पढ़ता है वह क्या हो गया करता हो गया तो करता का यहां पे आपका मीनिंग क्या होता है ये आप समझ लीजिए जैसे हमने कहा करता तो यहां पे देख लीजिए ये करता है ठीक है करता का मीनिंग आप देख लीजिए क्या है पे वह का क्या है यहां पे स है तो यहां पे आप लगा लीजिएगा क्या आपका स ये स हो गया ठीक है यहां पर पढ़ता है तो यहां पर ता वाला है सेंटेंस मतलब लट लकार बनेगा तो पढ़ना का मीनिंग यहां पर देख लीजिए क्या आपका है पठ है यहां पर पठ हो जाएगा आपका तो यहाँ आपने पठ लगा दिए अब आपको हमने क्या समझाया कि अगर यहां से अगर एक नंबर आएगा एक नंबर तो यहां से आपका कितने नंबर जाएगा यहां से आपका यहां से कितने नंबर जाएगा एक नंबर ही जाएगा ना तो यहां से अगर एक नंबर ये जाती है तो ये हो जाएगा ती क्योंकि यहां पे आपका लिखा है ती तो यहां लगे आपका ती बिल्कुल सिंपल है एक और एग्जाम्पल समझिए आप समझ में आएगा जैसे यहां पर देख सकते हैं वे लोग वे लोग जो है आपके घर जाते हैं वे लोग जो है आपके घर जाते हैं तो सिंपल सा है वे लोग हैं घर जा सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे वे लोग घर जाते हैं तो वे लोग का मीनिंग होता है आपका क्या देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा वे लोग का मीनिंग क्या होता है आपका ते होता है और यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कितने नंबर का है तीन नंबर का है ये तीन नंबर का है तो यहाँ भी आपका तीन नंबर का क्रिया आने वाली है याद रखिएगा 
तो ये ते मतलब वेल हो जाएगा घर का मीनिंग होता है आपका संस्कृत में गृहम क्या होता है क्या होता है आपका गृहम होता है जब ये गृहम होती है इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पे आपका जाना का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका गच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है आपका गच मतलब जाना ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये जो कर्ता था आपको बोले थे कि कर्ता जितने नंबर की आएगी उधर से क्रिया भी आपके उतने ही नंबर की आएगी तो कर्ता आपका कितने नंबर का था तीन नंबर का यहाँ से क्रिया कितने नंबर की जाएगी तीन नंबर का क्या लिखा हुआ अंति तो यहाँ पे अगर गच में जोड़ेंगे क्या आपका अंति तो क्या हो जाएगा ये गचंति हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका गचंति हो जाएगा एक और एग्जाम्पल समझिए हम दोनों वहां जाते हैं हम दोनों वहां जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज हमको याद रखना है कि हम दोनों का मीनिंग क्या होता है तो ये देख लीजिए आपको यहां पे हम दोनों देख लीजिए आवाम होता है ठीक है ये करता हुआ हम दोनों अब यहां पे एक चीज आप देखिएगा नंबर भी देख लीजिए ये आठ नंबर का है कितने नंबर का आपका आठ नंबर का है ना तो यहां पर आपका हम दोनों का हो जाएगा आपका आवाम हो गया आवाम हो गया ना जब ये आवाम हो गया वहां का मीनिंग होता है आपका क्या तत्व होता है जाना का मीनिंग होता है आपका गच अब यहां पे आपको ये याद है ना कितने नंबर का आठ नंबर का है अब यहां पे जो लकार लगेगा वो भी आपका कितने नंबर का होगा आठ नंबर का ही तो आठ नंबर में क्या लिखा आवा लिखा है ना आव तो गच में अगर लिखेंगे क्या आपका गच यहां पे है ये अगर यहां पे हम जोड़ते हैं आव क्या जोड़ेंगे आव ठीक है आव तो ये आ मतलब यहां पर आकार ये व यहां पर हो जाएगा आपका और यहाँ पे विसर्ग यानी गछावा हो जाएगा सिंपल सा ये आपके सेंटेंस है बिल्कुल आपको समझना है केवल आपको क्या समझना है नंबर पे ये समझना है एक बार ये समझ गए तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है अगला एग्जांपल देख लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा है क्या आपका मोहन दौड़ता है मोहन जो है क्या होता है आपका दौड़ता है मोहन का हो जाएगा मोहन दौड़ता है तो दौड़ना का मीनिंग पहले क्या होता है धाव मतलब होता है दौड़ना क्या होता है आपका धाव मतलब दौड़ना संस्कृत में अगर आपको नाम बनाना हो तो कुछ नहीं करना पड़ता है सिंपल सा अगर नाम है तो नाम लिख दीजिए और लास्ट में आप ये जो है विसर्ग लगा इसको बोलते हैं विसर्ग क्या बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं दौड़ना का मीनिंग होता है धाव अब यहाँ पे अब लास्ट में जो लकार है धातु के साथ जो लगा रहे हैं ये कितने नंबर का लगाना चाहिए तो सबसे पहले एक चीज ये चेक कर लीजिए ये आप जो मोहन लिखिए ना ये क्या आपका है मोहन तो नाम है ना तो पहले देख लीजिए यहाँ पे करता करता जो है यहाँ पे नाम नाम वाला कितने नंबर पे है एक नंबर पे है तो यहाँ भी हम लगाएंगे कितने नंबर एक नंबर एक नंबर यहाँ पे क्या लिखा है ती ती लिखा है ना तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या आपका ती मतलब हो जाएगा ये गच ती बिल्कुल सिंपल है ये आपको समझना है क्योंकि यही हम आपको समझा रहे हैं कि अगर वहां से एक नंबर का कर्त आएगा तो यहाँ से आपकी जो क्रिया भी है आपका लकार वाला वो भी आपका एक नंबर का ही होगा इस वाक्य में इस लकार में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसको समझ लिए तो आपको आने वाले लकार जितने भी है बिल्कुल समझ में आएंगे एक और एग्जांपल तुम खेलते हो तुम खेलते हो तुम का मीनिंग होता है आपका तोम क्योंकि यहां पे करता है अब खेलना का मीनिंग होता है आपका क्रीड सबसे पहले यहां पर एक बार चेक कर लीजिए कि ये तोम जो है करता जो है ये कितने नंबर पर आता है क्योंकि नंबर ही डिपेंड कर रहा है यहां पर सारा काम कर रहा है नंबर तो यहां पर करता में जो है तोम जो है चार नंबर पे आ रहा है कितने नंबर पे आपका चार नंबर पे है इसका मतलब साफ है कि जब ये चार नंबर का है तो यहाँ पे जो भी आपका क्रिया है वो भी आपका कितने नंबर पर आएगा चार नंबर का ही चार नंबर पे क्या लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है जब सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे क्या लगेगा आपका सी लगेगा था तोम क्रीड सी सिंपल सा है अगला देखिए मैं खाता हूं मैं का मीनिंग होता आपका अहम तो यहाँ पे अहम एक बार देख लीजिए कितने नंबर पे है अहम आपके सात नंबर पे है कितने नंबर आपका है सात नंबर पे तो यहाँ पे अब खाता हूं खाना का मीनिंग क्या होता है आपका खाद यहाँ पे देख लीजिए सब लिखा हुआ मीनिंग आपको सब लिखते हैं यहाँ पे खाद मतलब खाना अहम आपने देखा कितने नंबर पे सात नंबर पे तो यहाँ पे सात नंबर क्या लिखा हुआ आमी क्या लिखा हुआ आमी तो आमी है हमको किस में जोड़ना है खाद में जोड़ना है किस में जोड़ना है आपका खाद में जोड़ना है तो अब खाद में आमी जोड़ते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये खाद है अगर हम खाद में क्या जोड़े आमी जोड़े क्या जोड़ते हैं आमी तो आ का मतलब यहाँ पे आकार हो जाएगा और ये मी का मतलब मी तो ये हो जाएगा क्या आपका खदामी सिंपल सा यहाँ पे हमने बना दिया इसको खदामी ये सिंपल सा सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा होगा बस इसको समझ लीजिए आप अगला आपका क्या है बालक जो है विद्यालय जाता है बालक विद्यालय जाता है ये समझिएगा तो बालक का हो जाएगा यहाँ पे बालक बालक का क्या हो जाएगा आपका बालक हो जाएगा बालक विद्यालय का मीनिंग होता है आपका विद्यालय जाता है तो गच मतलब होता है जाना गच मतलब यहाँ पे देखिए जाना बालक जो है ये आपके आते हैं एक नंबर पे कितने नंबर आपका आएंगे एक नंबर पे आएंगे 
जब एक नंबर पे आएंगे तो आपको बताए हैं कि यहाँ से आपके जो लकार है वह भी एक नंबर का आएगा तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा ती लग जाएगा सिंपल सा ये था एक चीज अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं ये समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा कि हमने जो चीज भी यहाँ पे देखा है बनाया सेंटेंस क्या ये सेंटेंस जो है इस लकार पे आधारित है कि नहीं है क्या ये लकार के जो नियम है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा सबसे पहले ये चेक कर लीजिए आप तो देखिए हमने क्या बोला कि धातु के साथ ता है ती है ते है होना चाहिए तो सब में देख लीजिए आप ता है ते है ते है ता है ती है यानी ये सब लगा हुआ मतलब ये आपके लट लकार का हो जाएगा तो सिंपल था ये आपको समझ में आ जाए तो ये सारे जो है आपके लकार समझ में आ जाएंगे चलिए अब देखते हैं अब फास्ट में पढ़ेंगे दो नंबर आपका जो लकार है ये आपके लिट लकार है सेम वही है आपका वहां आपका नौ नंबर यहां भी आपका नौ नंबर सारा खेल है नंबर का एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ यहां पे एक चीज आपको थोड़ा सा बता रहे यहां पर समझिएगा आपका क्या यहां पर इश्यती है इसको पढ़ते हैं इश्यती इश्यती इश्यता इश्यंती ठीक है इश्यसी इश्यथा इश्यथ इश्यामी इश्याव इश्याम यहाँ पे उच्चारण आपको करने आना चाहिए अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा इन सभी में आपका ई जो है ये ई जो है ई का मतलब यहाँ पे क्या होगा ई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका हासिन की जब भी ये किसी धातु के साथ लगाएंगे तो सबसे पहले जो ई है वह आपके हारसिन की में बदल जाएगा और बाकी जो आपका सेम है वो उतर जाएगा सेम टू सेम अब कैसे नहीं समझ में आपको ना तो मान लीजिए ये पट जो है आपको धातु हो गया अगर पट में अगर हम इस्यति लगा दे तो क्या हो जाएगा ई का मतलब हमने क्या बोला आपको हारसिन की लगाना है यहाँ पे तो ये आपके पट हो गया बचा क्या स्यति तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये स और ये ती ये आपका हो जाएगा चलिए आपको एग्जाम्पल देखिए ज्यादा समझ में आएगा हाँ नंबर आपको याद रखना है कि यहाँ से अगर करता अगर एक नंबर के वहां से आता है तो यहाँ भी आपका क्रिया जो भी होगा वो एक नंबर का करता अगर चार नंबर का हो तो क्रिया भी चार नंबर का अगर पांच नंबर तो पांच नंबर ये आपको याद रखना है बस नंबर याद रखना है सबसे पहले हम पहचान बात करते हैं लिट लगा की पहचान क्या है तो इसकी पहचान क्या है ये आपको बोलता है क्या है कि धातु धातु मतलब क्रिया क्रिया के साथ यहाँ पे जो होगा वह गा गे गी होगा गा गे गी होगा ये इसकी पहचान है धातु के साथ एग्जाम्पल देखिए व पढ़ेगा व पढ़ेगा वह का मीनिंग होता है आपका क्या श पठ मतलब होता है पढ़ना पठ मतलब पढ़ना अब यहाँ पे आप थोड़ा समझिए क्या आपको समझना है मेन आपको यहीं पर पॉइंट समझना है इसको समझ लिए तो फिर आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगा तो यहाँ पे आप थोड़ा देखिए तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये सारे के सारे जो खेल चल रहे हैं ना वह नंबर का खेल है ये नंबर का खेल चल रहा है ना तो जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए ये स हो जाएगा आपके कितने नंबर पे तो स आपके आते हैं कितने नंबर पे आपको बताया गया है आपको ये आते हैं करता में देख लीजिए यहाँ पे एक नंबर पे आते हैं एक नंबर पे जब आएंगे तो साफ है कि जो भी यहाँ पे आपको क्या लगेंगे क्रिया लगेंगे वो भी आपके एक नंबर का ही होगा तो यहाँ पे एक नंबर देखिए क्या लिखा हुआ इस लिखा हुआ क्या लिखा आपका इस्यति जब यहाँ पे ये इस्यति लिखा हुआ है तो सिंपल सा आपको पठ में अगर हम लगाएंगे इस्यति तो क्या हो जाएगा पठी श्यति हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका पठी श्यति अगला एग्जाम्पल वे लोग घर जाएंगे वे लोग घर जाएंगे तो वे लोग का मीनिंग होता है आपका क्या ते होता है क्या होता है आपका ते होता है और घर का मीनिंग होता है गृहम और जाना यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा जाना का यहाँ पे मीनिंग बदल जाता है आपके किस में तो लिट लगार में केवल आपके लिट लगार की बात कर रहे हैं तो लिट लगार में हम कौन सा लगाएंगे गम मतलब होता है जाना क्या होता है आपका गम मतलब जाना अब यहाँ पे आपको करता देखना था कितने नंबर पर आता है ये वे लोग तो एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि चेक करने के बाद आपको समझ में क्योंकि हम बोल के आ रहे हैं शुरू से ये ये सारा जो खेल है नंबर का है यहाँ पे करता जो वे लोग है कितने नंबर पर है तो तीन नंबर पे तो आप ही खुद बताइए यहाँ पे क्रिया जो लगेगा कितने नंबर का लगेगा तो ये भी फिक्स है कि यहाँ भी तीन नंबर का ही लगेगा तीन नंबर देखिए क्या लगेगा इश्यंती है क्या आपका है इश्यंती तो इस ई का मतलब क्या लगाना है आपको हारसिन की चलिए यहाँ पे हारसिन की ई लगा दिए क्योंकि गम में लगाना है तो गम ही हो जाएगा बच्चा वहां पे क्या सियंती तो हो गया ये सियंती यानी ते गृहम गमी शांति ये सारा जो खेल है नंबर का है हम दोनों वहां जाएंगे हम दोनों का मीनिंग क्या होता है आपका आवाम आवाम होता है आपका वहां का मीनिंग आपका क्या होता है आपका तत्व होता है और जाएंगे तो सबसे पहले गम मतलब जाना अब यहाँ पे ये सियावा कैसे लगा ये देखिए तो हम दोनों जो है ये कितने नंबर पर है आवाम तो चेक कीजिए आपका हम दोनों आता है आपके कितने नंबर आठ नंबर पे जब ये आठ नंबर पे आते हैं मतलब यहाँ पे जो भी आपका लकार जो लग रहा है ना लिट लकार ये भी आपके आठ नंबर के ही लगेंगे तो आठ नंबर देखिए लिखा हुआ इस्यावा लिखा है क्या लिखा हुआ इस्यावा 
जब ये ईस्यावा है गम में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा गमी श्यावा हो जाएगा आपका गमी श्यावा जैसे मोहन दौड़ेगा मोहन दौड़ेगा तो मोहन यहाँ पे जो आपका हुआ क्या आपका नाम हुआ मोहन आपका नाम है तो मोहन का मोहना दौड़ेगा दौड़ना का मैंने देख लीजिए क्या होता है धाव धाव मतलब आपका दौड़ना होता है धाव लगा दिए अब यहाँ पे एक चीज ये करना है कि मोहन नाम है तो एक नंबर पर आएगा तो यहाँ पे जो भी आपके क्रिया एक नंबर पर क्या आपका इस्यति है तो धाव में जोड़ेंगे इस्यति क्या हो जाएगा धावी क्षति तुम खेलोगे तुम का मीनिंग होता है तवम क्या होता है तवम खेलना का मीनिंग होता है आपका क्रीड क्या होता है आपका क्रीड यहाँ पे अब यहाँ पे आपको देखना है कि तवम कितने नंबर पे आता है तो जी नंबर देख लीजिए आप कितने पे आता है आपका चार नंबर पे कितने नंबर पे आपके चार नंबर पे आते हैं जब ये चार नंबर पे आते हैं तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे लगे आपका चार नंबर चार नंबर भी देखिए क्या आपका है तो इस यसी ई का मतलब तो हार की होगा ई का मतलब हार की ये सियासी का सियासी बिल्कुल सिंपल मैं खाऊंगा मैं कहा जाएगा आपका अहम और यहाँ पे खाऊंगा ठीक है तो खाद का मतलब होता है यहाँ पे खाना खाद मतलब आपका खाना तो खाद लगा दिए अहम देखा जाए ये कितने नंबर पे आता है तो अहम आता है सात नंबर पे जब ये सात नंबर पे है तो यहाँ से भी आपके जो आपके करता है यानी जो आपके लकार लगने वाला है ये भी सात नंबर के क्या लिखे आपका इस्यामी तो यहाँ पे हो जाएंगे ये आपका क्या इस्यामी क्या आपका इस्यामी तो खाद में इस्यामी खादी श्यामी सिंपल सा है बालक विद्यालय जाएगा बालक का हो जाएगा बालक विद्यालय का होता है विद्यालय जाना का आपको लगाना है गम गम मतलब जाना बालक आते हैं एक नंबर पे तो एक नंबर पे यहाँ पे आपका क्या था इस्यति तो यहाँ पे गम में जोड़ेंगे इस्यति क्या जाएगा गमी श्यति सिंपल सा था आपको समझ में आ रहा होगा अगर फ्रेंड्स समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए सभी जन अगला देखिए अगला नियम क्या है आप अगला नियम है लंग लकार यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्या समझना है यहाँ पे देखिए ये आपका बहुत काल में लगने वाला है ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये इसको पढ़ते हैं त तो, ताम न विसर्ग तम त तो, म आओ आम ठीक है ये आपका है लेकिन यहाँ पे चीज देखा जाए कि ये जो है इन सभी में अ लगा हुआ है और अ के बाद बीच में गैप है है ना गैप उसके बाद यहाँ पे देखिए विसर्ग है यहाँ त है यहाँ पे ताम है यहाँ पे न है ये जो गैप है इसका मतलब क्या हुआ जो बीच में गैप दिए हैं इसका कारण क्या है क्यों दिए हैं तो देखिए इसका कारण कुछ भी नहीं है अब आपको जो है जो भी आपको लगाना है धातु मतलब क्रिया जो भी लगाना है तो इन दोनों गैप के बीच में लगाना है मान लीजिए आपको कौन सा लगाना है देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम जो है एक धातु लिख रहे हैं पट पट धातु लगाना है तो आपको जो है इन दोनों के बीच में लगाना क्या लगाना ये हो जाएगा अपठत ये क्या हो जाएगा अपठताम ये क्या हो जाएगा अपठन ठीक है ना ये आपको समझना है ये आपका ऐसा ही चलने वाला है तो बस सिंपल सा ये आपको समझना अगर समझ गए तो बहुत अच्छा नहीं समझे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको समझ में आएगा क्योंकि हम वही बैठे हैं नंबर वाला सिस्टम लगाने के लिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ सिंपल सा आपको पहले क्या करना है किसी भी धातु के पहले मान लीजिए यहाँ पे एक और धातु लिख रहे हैं आपको जैसे यहाँ पे खाद धातु है धातु अगर जो भी लगाना हो तो सबसे पहले आपको आंख मुन कर और लगाना पड़ेगा इस नियम के लिए उसके बाद आपको नंबर देखना है कि कौन से नंबर का करता लगा हुआ है अगर करता लगा हो वो पांच नंबर का तो यहाँ पे लास्ट में आप तम लगा दीजिएगा ठीक है अगर करता लगा हो नहीं करता लगा हो छः नंबर का तो यहाँ पे आप लास्ट में क्या लगाइएगा त तो लगा दीजिएगा एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि आपको प्रत्येक धातु में अ लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अ जो इन सभी में इन सभी में देखा जाए अ इन सभी में अ जो है बिल्कुल कॉमन है मतलब अ सबसे पहले लगाना है फिर उसके बाद धातु लगेगा उसके बाद यहाँ पे जो नियम है ये सब तो ताम न विसर्ग तम त म आम ये सब आपको लगाना है इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा चलिए कोई बात नहीं है समझ में नहीं कोई बात नहीं है बस नंबर याद है ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ इसका एग्जाम्पल देखिए सबसे पहले लंग लगा के बात करें इसकी पहचान क्या है तो भूतकालीन वाक्य हो जाएगा मतलब जो आपका काम बीत गया होगा उसके बारे में ये काम जो लकार है आपको बताएगा सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए ये आपका कौन सा क्वेश्चन है कल व नहीं पढ़ा इसका मतलब ये क्या हुआ ये तो वक्त जो है कल बीत चुका है ना कल व नहीं पढ़ा तो कल का जो है संस्कृत में आपका मीनिंग होता है हरा वह का मीनिंग होता है स नहीं का मीनिंग होता है न अब यहाँ पे देखिए पढ़ना आपका क्या है धातु है यानी क्रिया है 
तो आपको बताया है प्रत्येक धातु से पहले प्रत्येक धातु से पहले आपको क्या लगाना है सभी में तो आपको बताया है अ जो है सभी में आपको लगाना है अ तो यहाँ पे देखिए धातु से पहले पट धातु है इससे पहले हमने क्या लगाया अ अब यहाँ पे आपको एक चीज चेक करना है कि जो कर्ता है ये कर्ता ये व ये कितने नंबर का है तो आप जानते हैं कर्ता कितने नंबर का स एक नंबर का है जब ये एक नंबर का है तो यहाँ पे जो आपकी धातु लगेगी यानी लकार वाला धातु ये भी एक नंबर का क्या लिखा आपका त तो ये यहाँ पे लग गया आपका त जैसे यहाँ पे देखिए वे लोग घर नहीं गए वे लोग का मीनिंग होता है ते घर का मीनिंग होता है गृह नहीं का होता है न अब देखिए यहाँ पे गए गच्छ मतलब होता है जाना तो आप जानते हैं धातु से पहले क्या लगाना है आपको अ अब यहाँ पे देखिए ते जो है ये कितने नंबर पे आता है तीन नंबर पे आता है देख लीजिए यहाँ पे तीन नंबर पे जब ये तीन नंबर पे आता है इसका मतलब साफ है कि यहाँ जो भी आपके लकार लगेंगे ये भी आपके तीन नंबर का ही लगने वाला है तीन नंबर क्या लिखा आपका नौ तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया आपका नौ लगा दिया जैसे हम दोनों वहां गए थे हम दोनों के क्या होता है आपका आवाम वहां का तत्र अब देखिए गए मतलब जाना गच्छ तो गच्छ से पहले आपको क्या लगाना है अ हमेशा की तरह धातु से पहले क्या लगाना है आपका अ लग गया उसके बाद देखा जाए कि आवाम कितने नंबर का आता है आवाम जो है आठ नंबर पे आता है जब आवाम आठ नंबर पे आता है तो यहां पर आठ नंबर देखिए क्या लिखा है आओ क्या लिखा है आओ और आ का मतलब होता है आकार जैसे यहां पर हम किस में लगा रहे हैं बताइए तो गच्छ में लगा रहे हैं ना गच्छ में लगा रहे हैं तो यहाँ पे आ का मतलब हो जाएगा आपका क्या आपका आकार ठीक है अब आ का मतलब हो गया यहाँ पे आकार तो यहाँ पे सिंपल सा है जब हम यहाँ पे गच्छ में ये गच्छ हो गया और गच्छ में हम क्या लगा रहे हैं आओ तो आ का मतलब आकार ये व का व हो जाएगा और सूर्य में आपको क्या लगाना है अ तो लगाना ही तो ये हो जाएगा अ गच आओ सिंपल सा मोहन दौरा था मोहन दौरा था ये आप देख लीजिए मोहन दौरा था ना तो यहाँ पे मोहन का हो जाएगा मोहना दौड़ना दौड़ना यहाँ पे धातु है तो धातु से पहले क्या लगाना है धाव जो है धाव से क्या लगाना है आपको अ लगाना है मोहन आता है एक नंबर पे तो यहाँ पे जो आपके एक नंबर पे क्या आपका है क्रिया जो है आपका त है तो यहाँ पे लगा दिए त बिल्कुल सिंपल अगला देखिए तुम खेला था खेला था ना मतलब ये खत्म ना तो तवम होता है तुम खेलना क्रीड हो जाएगा यहाँ पे धातु तो धातु से पहले क्या लगाना है आपको अ लगाना है अब तवम आता है चार नंबर पे चेक करना है क्या आपको बताया क्या तो यहाँ पे देख लीजिए चार नंबर पे आता है ना ये चार नंबर हो गया ये जब चार नंबर पे है तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा ये भी आपके जो है चार नंबर पे ही आपको लगने वाली है तो चार नंबर पे आप चेक कीजिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा गया आपका विसर्ग केवल है तो विसर्ग लगा दीजिए लास्ट में ये आपका बन गया जैसे मैं गया था मैं आता है आपका अहम और गया का क्या हो जाएगा गच मैं आता आपका सात नंबर पे तो सात नंबर ये अ हो गया सात नंबर क्या लगा आपका म तो ये आपका म हो गया सिंपल सा ये वाला उसी प्रकार वह पढ़कर घर गया यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे कुछ और आपका है वह पढ़कर घर गया वह का मीनिंग होता है क्या आपका स पढ़कर पढ़कर यहाँ पे पट धातु हो जाएगा लेकिन यहाँ पे जो कर है यहाँ पे जो प्रत्यय लगा हुआ है इसके लिए क्या लगाएंगे त्वा यहाँ पे कतुआ प्रत्यय लगा तो ये हो जाएगा पठित्वा ये आपको समझाएंगे लास्ट बाद में जब आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे तो अभी समझ लीजिए यहाँ पे आपका हो जाएगा पठित्वा मतलब होता है पढ़कर घर का मीनिंग हो जाएगा गृहम अब यहाँ पे जो गया लिखा है मतलब वह पढ़कर घर का यह काम खत्म हो गया ना तो यहाँ पे आपको गच्छ मतलब जाना और धातु से पहले क्या लगाना है आपको अ लगाना है कि गच्छ लग गया वह आता है एक नंबर पे यहाँ पे एक नंबर पर क्या लिखा आपका त लिखा हुआ है यहाँ पे त जब यहाँ पे तो तो यहाँ पे आपका तो ये बिल्कुल सिंपल है समझ में आपको आ गया होगा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में बस नंबर आपको याद रखना अगला देखिए लोट लकार ये आपका कौन सा आपका लोट लकार है इसके लिए क्या करना है आपको तो इसके लिए ये आपका नियम है तू ताम न तू विसर्ग तम त आनी आव आम तू ताम न तू विसर्ग तम त आनी आव आम ये आपका होता है थोड़ा सा यहाँ पे आप एक चीज पॉइंट समझिएगा ये आप अगर समझ जा रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ये आपका पॉइंट बस ये आपका बिल्कुल सिंपल सा है यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपका सेम नंबर आपको याद रखना है क्या एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ यानी तू ताम न तू अतम त आनी अव आम यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे आ, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपका गड़बड़ हुआ था क्या गड़बड़ हुआ था ये भी आपको बता रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे जो है आपको विसर्ग डाल दिया था जबकि यहाँ पे ये विसर्ग जो है होने वाला नहीं था यहाँ पे अ आपका होता ठीक है इसको सुधार दिए अभी आपको तो ये आपका हो जाएगा तू ताम न तू अ तम त आनी आओ आम ये आपका हो गया 
ये आपका लोट लगाड़ का नियम है वही आपको नंबर है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोट लकार हम कहाँ पे लगाएंगे तो लोट लकार की पहचान देख लीजिए जिस वाक्य में आपको जो है जिस वाक्य में आज्ञा जिस वाक्य में किसका आपका आज्ञा का आज्ञा का आपका अनुरोध का आज्ञा अनुरोध यानी अनुमति प्रशंसा प्रार्थना आशीर्वाद आदि शब्द को अगर बोध कराना हो वैसे शब्द को बोध कराना हो तब यहाँ पे हम किस लकार का यूज करते हैं तो लोट लकार का यूज करते हैं जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए वह पढ़े क्या करे वह पढ़े तो वह का मतलब हो जाएगा यहाँ पे श क्या हो जाएगा आपका श और पठ मतलब होता है पढ़ना पठ मतलब पढ़ना अब एक चीज वही है फिर कॉमन वही करना है क्या करना है आपको देखना है कि जो वह है ये वह ये कितने नंबर पे आता है तो वह आता है एक नंबर पे जब ये एक नंबर पे ये आएगा तो सिंपल सा है यहाँ से जो आपके लकार आएंगे ना वो भी आपका एक नंबर पे क्या लिखा है तू तो यहाँ पे हो जाएगा पठ में जोड़ेंगे तू तो हो जाएगा पठ तू वे लोग घर घर जाए वे लोग घर जाए वे लोग घर जाए तो वे लोग का क्या जाएगा आपका ते घर क्या होता है गृहम और गच मतलब क्या होता है आपका जाना गच मतलब जाना गच मतलब आपका हो गया जाना अब यहाँ पे आपको लास्ट में क्या लगाना ये आपको देखना है तो सबसे पहले यहाँ पे जो ते जो है आपका ते ये आता है आपके तीन नंबर पे देख लीजिए यहाँ पे तीन नंबर पे आता है ना जब ये तीन नंबर पे आता है इसका मतलब साफ है कि यहाँ जो भी आपका लगेगा ना वो भी आपके तीन नंबर का ही लगेगा तीन नंबर क्या लिखा आपका नतु लिखा है ना क्या लिखा आपका नतु तो यहाँ पे आपका गच में जोड़ देंगे नतु क्या आपका गछंतु हो जाएगा ये सारा नंबर का खेल है जैसे तुम दोनों वहाँ खेलो तुम दोनों वहां खेलो कहा खेलो वहां खेलो यहाँ पे ये क्या आपका प्रार्थना हो सकता है तुम दोनों वहां खेलो या अनुमति भी आ, क्या आगे भी हो सकता है तुम दोनों वहां खेलो ये भी आपका आगे भी हो सकता है तो ये तुम दोनों का होता है क्या आपका युवाम क्या होता है आपका युवाम यहाँ पे युवाम हो जाएगा वहां का होता है तत्र और क्रीड मतलब होता है खेलना क्या होता है आपका क्रीड मतलब यहाँ पे लिखे हुए आपको देख लीजिए क्रीड मतलब होता है खेलना अब यहाँ पे जो युवाम है ये आपके आते हैं कितने नंबर पे तो पांच नंबर पे पांच नंबर पे आते हैं देख लीजिएगा आप कर्ता के रूप में पांच नंबर पे आते हैं तो यहां से जो लकार ये पांच नंबर के आएंगे क्या लिखा है यहाँ पे आपका तम लिखा है तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा तम यानी कीर्तम आपका हो जाएगा वह पढ़कर घर घर जाए वह पढ़कर घर जाए मतलब कैसे जाए तो पढ़कर घर जाए ऐसे नहीं जाएगा वह पढ़कर घर जाए तो वह का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे स पढ़कर होता है पठित क्योंकि यहाँ पे आपका एक कत्व प्रत्यय लगा हुआ है घर का मीनिंग होता है गृहम जाना का मीनिंग होता है गच्छ और यहाँ पे जो स है वह आता है आपके एक नंबर पे तो एक नंबर पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे तू लिखा है तो बस आपको कुछ नहीं करना है गच्छ में जोड़ देना है आपको तू तो हो जाएगा गच्छ तू उसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप लोग इस समय वहाँ खेले आप लोग आप लोग का होता है योयम इस समय का होता है इदानीम वह का मीनिंग वहाँ का मीनिंग होता है तत्व और खेले क्रीड मतलब होता है आपका खेलना सबसे पहले अब यहाँ पर देखना है ये जो आपका योयम है ये आपके कितने नंबर पे आते हैं तो यूएम देख लीजिए ये आपके आते हैं कितने नंबर पर छः नंबर पे इसका मतलब साफ है कि यहाँ भी जो भी आपके लगेंगे ना लकार वह आपके कितने चार कितने होंगे आपके छः नंबर के ही होंगे मतलब त तो आपका हो जाएगा तो यहाँ पे जब त तो लगाएंगे क्या हो जाएगा ये क्रीडत आपका हो जाएगा तो बस सिंपल सा यही आपका नियम था अब अगर देखिए पाँच नंबर ये आपका विधि लिंग हो जाएगा यहाँ विधि लिंग क्या आपका एत एताम ए क्या पढ़ते हैं इसको एत एताम ए ए एतम ए एम ए एम सिंपल सा ये है अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है जो ए है यहाँ पे जो आपको ए दिखाई दे रहा है ना ये ए का मतलब हो जाएगा एकले ये ए जो है सब में कॉमन जो देख लीजिए यहाँ पे ये इस ए का मतलब हो जाएगा आपको एकले याद रखना है जब भी किसी धातु के साथ लगेंगे तो ये आपके एकले हो जाएंगे अगर हम पठ धातु के साथ लगाएंगे क्या आपका एत तो ये हो जाएगा क्या आपका पठेत लिख के साथ लगाएंगे लिख धातु के साथ ये लिख में अगर लगाते हैं लिख में तो ये एत लाए तो क्या होगा लिखेत उसी प्रकार एताम तो लिखे ताम अगर ए तो लिखे यू लिख अगर ए लाएंगे तो क्या हो जाएगा केवल लिखे हो जाएगा एतम तो लिखे तम ए तो ए लिखे तो ये सिंपल सा चलिए ये भी आप भूल जाइए फिर वही नंबर वही बात करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ स्टार्ट करते हैं चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है सिंपल सा वाक्य देख लीजिए पहले जैसे यहाँ पे लिखा है ये आपका पहचान तो सबसे पहले पहचान की अगर बात करते तो ये क्या बोलता है पहचान आपको फर्स्ट में ही बताए थे इसकी पहचान है कि ये किसी जो है किसी वाक्य में अगर आपको कोई विधि बता रही हो कि कैसे करनी चाहिए और नहीं समझ में आया तो चाहिए से निर्मित जितने भी वाक्य हैं 
उसमें हम क्या करते विधि लिंग का प्रयोग करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे जैसे यहां पर देखिए उसे पढ़ना चाहिए उसे क्या करना चाहिए पढ़ना चाहिए जब उसे पढ़ना चाहिए यहां पे है तो उसे का मीनिंग हो जाएगा स पढ़ना का क्या होता है मीनिंग तो पठ मतलब होता है पढ़ना पठ मतलब होता है पढ़ना स एक नंबर पे आता है तो एक नंबर में आप क्या लिखे हुआ एक एक लिखा है ना इस ए का मतलब आपको क्या बताया एक लिए आपको देना है तो पठ में देंगे तो क्या हो जाएगा पठे और यहाँ पे लिखा है त तो, ये त तो, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका त तो, ये हो जाएगा पठे तो उन लोगों को घर जाना चाहिए उन लोगों को घर जाना चाहिए तो उन लोगों क्या हो जाएगा आपका ते उन लोगों का आपका ते घर का हो जाएगा आपका आपका गृहम घर का गृहम अब देखिए जाना का मीनिंग क्या होता है आपका जाना का तो मीनिंग आपका होता है गच क्या होता है आपका गच होता है लेकिन थोड़ा सा यहां पे आप एक चीज याद रखेंगे ये वाला ये ते कितने नंबर पे आते हैं तो आपको याद होगा कि ये जो ते हैं ये आपके आते हैं कितने नंबर पे तो ये आते हैं आपके तीन नंबर पे देख लीजिए यहाँ पे तीन नंबर पे है ना जब ये तीन नंबर पे आते हैं इसका मतलब ये साफ है कि जो भी आपके यहाँ पे लगने वाले हैं लकार वो भी तीन नंबर का होगा तो यहाँ पे तीन नंबर क्या लिखा आपका क्या लिखा हुआ ए यू क्या लिखा आपका ए यू यहाँ पे देख लीजिए ए यू लिखा हुआ है तो ए का मतलब तो हो जाएगा एक ले तो यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं किसी में आपका गच्छ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा गच्छे यू हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका गच्छे यू उसी प्रकार तुम दोनों वहां तुम दोनों को वहां खेलना चाहिए तुम दोनों को वहां खेलना चाहिए तुम दोनों को क्या हो जाएगा आपका युवाम होता है तुम लोगों को क्या होता है आपका युवाम होता है जब युवाम होता है इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे युवाम वहां का होता है तत्र और खेलना चाहिए क्रीड मतलब होता है खेलना क्रीड मतलब क्या होता है आपका खेलना सबका मीनिंग आपको लिख चुके हैं क्रीड मतलब होता है खेलना तो सबसे पहले युवाम कितने नंबर पर आता है ये आते हैं आपके पाँच नंबर पर पाँच नंबर यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका तो एतम लिखा होगा क्या लिखा आपका एतम जब ये एतम लिखा हुआ है ना यहाँ पे एतम तो यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं किस में क्रीड में तो क्या हो जाएगा क्रीड क्रीडतम हो जाएगा आपका ना नहीं यहाँ पे आपका ये जब आता है यहाँ पे पाँच नंबर क्रीडतम हो जाएगा यहाँ पे आपका एक छूट गया यहाँ पे मोह लग जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा क्रीडतम ये आपका हो जाएगा क्रीडतम सिंपल सा आपका है उसी प्रकार यहाँ पे हम लोगों को विद्यालय जाना चाहिए तो हम लोगों का क्या होता है आपका व्यम होता है विद्यालय क्या होता है विद्यालय और यहाँ पे जाना चाहिए तो गच्छ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा धातु हो जाएगा वयम आता है आठ नंबर पे तो यहाँ पे आप देख चेक लीजिए यहाँ पे नहीं वयम आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका नौ नंबर पे हो जाएगा ना नौ नंबर पे तो नौ नंबर क्या लिखा आपका एम लिखा होगा क्या लिखा आपका एम और ए का मतलब हो गया एक ले तो एक ले हो गया यहाँ पे और म तो म बस गच्छ एम मोहन को सुबह में घूमना चाहिए तो मोहना सुबह में तो प्रातः भ्रम मतलब घूमना मोहन एक नंबर पे आता है नाम है तो यहाँ पे एक नंबर क्या लिखा आपका एत लिखा है एत तो एत का मतलब हो गया यहाँ पे आपका ए का मतलब एकले तो एकले ये वाला और तक तो तो ये हो गया मोहना प्रातः भ्रमित तो मोहन को सुबह में घूमना चाहिए तो ये आपकी हो गई किसका विधि लिंग का पहचान क्या है कि सब में आपका क्या लिखा होगा सब में आपका रहेगा आपका चाहिए देख लीजिए सब में आपका चाहिए यहाँ चाहिए यहाँ चाहिए यहाँ चाहिए सभी में आपका चाहिए लगा है तब जाकर हम विधि लिंग का प्रयोग करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे ये आपके पांच लकार थे जो आपको समझ में आ गया होगा कुछ आपको एक्स्ट्रा समझा रहा है ये समझिएगा जैसे मान लीजिए कोई आपका ऐसा वाक्य है जिसमें धातु ना हो तब क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पे जितना भी आप पढ़े ना इनमें देख रहे हैं कि आपका धातु है ठीक है उसके साथ गागे ये लिखा रहा है या तात्य लिखा हुआ है या भूतकालीन जो है कोई क्रिया है लेकिन मान लीजिए कोई जो है जिसमें धातु ही ना हो क्रिया ही ना हो तब वहां पे क्या करेंगे और ऐसे वाक्य जो है अगर आपको है हो हूं से बना हो तो कैसे बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको वही नंबर याद रखना है कौन सा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ तो यहां पर क्या लिखा पढ़ लीजिए एक बार इसको पढ़ते हैं अस्थि अस्था संति असी अस्था अस्त अस्मी असो अस्मा अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल अगर धातु के बिना अगर धातु के बिना अगर आपको कहीं सेंटेंस दिखाई देता है धातु के बिना धातु के बिना है हूँ हूँ वाला तब हम क्या करेंगे सिंपल सा है जैसे यहाँ पे देख लीजिए पटना गंगा के किनारे हैं क्या यहाँ पे कोई धातु है नहीं है बिल्कुल नहीं है हाँ पटना पटना का क्या होता है आपका पाटलिपुत्र होता है संस्कृति में गंगा गंगा का गंगा के किनारे है तो गंगाया हो जाएगा क्या होता है आपका गंगाया अब किनारे है तो तटे मतलब होता है कि आपका किनारे तट मतलब क्या होता है किनारे यहाँ पे तटे हो जाएगा आपका अब देखिए यहाँ पे पटना जो है केवल एक की बात कर रहे हैं केवल एक पटना की बात कर मतलब सिंगुलर की बात कर रहे हैं 
तो यहाँ पे आपका नाम है पटना यहाँ पे आप एक नंबर आ जाए क्या आपका लिखे वो अस्थि क्या लिखे आपका अस्थि तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अस्थि क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिया की बात नहीं कर रहे केवल अस्थि लगा दी क्योंकि ये विदाउट क्रिया आपका है अगला देखिए काशी एक तीर्थ स्थान है यहाँ भी कोई धातु नहीं है मतलब क्रिया नहीं है तो यहाँ भी आपका देख लीजिए काशी का क्या हो जाएगा काशी एक का क्या हो जाएगा आपका एक तीर्थ स्थान तो तीर्थ स्थानम अब काशी केवल आपका एक नाम है ना एक स्थान का नाम है तो यहाँ आपका एक नंबर का नियम लगेगा तो यहाँ पे एक नंबर क्या लिखा अस्थि लिखा हुआ अस्थि तो यहाँ पे लगा दीजिएगा अस्थि ये हो जाएगा काशी एक तीर्थ स्थानम अस्थि उसी प्रकार सभी योग्य शिक्षक है सभी योग्य शिक्षक है तो सभी मतलब सर्वे योग्य शिक्षिका सभी का होता है सर्वे योग्य का होता है योग्य शिक्षिका का मतलब हो जाएगा शिक्षिका क्योंकि यहाँ पे आपका जो है सिंगुलर नहीं है पलुलर है यहाँ पे हो जाएगा शिक्षिका अब यहाँ पे देखिए सभी योग्य मतलब एक की बात नहीं करें बहुत सारी की बात करें जब बहुत सारी की बात करेंगे तो ये चला जाएगा किस में बहुवचन में बहुवचन में आएगा तो बहुवचन क्या लिखा यहाँ पे लिखा है संति तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या संति उसी प्रकार मेरे विद्यालय में ग्यारह शिक्षक है तो मम विद्यालय मम मतलब होता है मेरे मम विद्यालय यहाँ पे ए मतलब यहाँ पे एक है मे जो यहाँ पे है तो यहाँ पे एक लगाएंगे ये हो जाएगा विद्यालय ग्यारह का होता है एक का दस शिक्षक क्या हो जाएगा शिक्षक क्योंकि बहुत सारे हैं तो शिक्षक का अब देखिए मेरे विद्यालय ग्यारह शिक्षक है मतलब बहुत सारे शिक्षक है तो यहाँ पे आपका बहुत सारे के लिए यानी बहुवचन यानी संति है तीन नंबर पर यहाँ लगाएंगे आपका संति आपका हो जाएगा अब देखिए तुम कौन हो तुम कौन हो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं तो तुम का होता है तवाम कौन का होता है क कौन का क्या होता है आपका क अब देखिए यहाँ पे ये तवम आ गया तो तवम आते हैं कितने नंबर पे तो ये आते हैं आपके चार नंबर पे तवम जब ये चार नंबर पे आते हैं इसका मतलब साफ है कि यहाँ हम चार नंबर ही यूज करेंगे तो चार नंबर क्या लिखा है देखिए यहाँ पे अस्सी लिखा है ना अस्सी तो ये आपका हो गया अस्सी इसको कैसे बनाना था ये कब ऐसे करना है जब वाक्य में धातु के बिना मतलब धातु के बिना केवल क्या लिखा रहेगा है हो हु लिखा होगा तब इस नियम का प्रयोग करेंगे अस्थि अस्थ संति अस्थि अस्थ अस्थ अस्मि असो अस्मा ऐसे नियम का प्रयोग करते हैं और घबराइए मत क्योंकि इसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा और प्रतिदिन आपको एक अनुवाद का जो है आपको वीडियो मिलेगा ताकि आपके जितने भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे अनुवाद से उन सबको हम बनाएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत आपको नहीं हो इसके बाद आपको मंजूषा भी बनाने आ जाएगा अनुच्छेद भी लिखने आ जाएगा पत्र भी लिखने आ जाएगा क्योंकि अनुवाद करने आ गया तो ये सब करने आपको आ जाएगा अगला देखिए था थी थे इसका यूज हम कब करेंगे देखिएगा ये यहाँ पे है आशित आस्ताम आसन आसी आस्था आस्त आसम आसो आसम ऐसे पढ़ते हैं तो सर इसका यूज कब करेंगे तो नंबर तो सब वही है ना एक दो तीन चार पांच छह आपको बोले थे एक से नौ तक गिनती आना चाहिए बस आपको इसका यूज कब करेंगे जब धातु के बिना धातु के बिना जो है आपका क्या रहेगा आपका धातु के बिना अगर था थे थी केवल रहेगा तब इस नियम का हम प्रयोग करते हैं जैसे हम लोग है वाला में यूज किया ना ठीक उसी प्रकार यहाँ पे वहां पे केवल आपका क्या था है वाला था यहाँ पे आपका था थे थी वाला बस वही करना है जैसे यहाँ पे देखिए कालीदास संस्कृत के महान कवि थे क्या यहाँ पे कोई धातु है बिल्कुल नहीं है तो कालीदास नाम है तो क्या होगा कालीदास संस्कृत के तो संस्कृत से हो जाता है महान कवि तो महाकवि अब देखिए कालीदास नाम है तो मतलब एक नंबर पे आएंगे कि जितना भी नाम होता है तो यहाँ पे एक नंबर देख लिया आशित लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे आशित बस बन गया मैं राजा था मैं राजा था मैं क्या क्या होता आपका अहम होता है राजा का मीनिंग होता है नृप अब लास्ट में हम था के लिए क्या लगाए क्योंकि यहाँ पे तो कोई धातु नहीं है तो यहाँ पे अहम जो है अहम ये आप जानते हैं कितने नंबर पे आते हैं जी तो ये आते हैं आपके सात नंबर पे जब ये सात नंबर पे आते हैं इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी सात नंबर का लगेगा सात नंबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है तो आस में लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने आस में लगा दिया अगला देखिए वह कौन था तो वह का मीनिंग होता है स कह मतलब होता है कौन यहाँ पे वह आता है एक नंबर पे तो यहाँ पे एक नंबर देखिए क्या आपका आशित है तो आशित यहाँ पे आपका लग गया दशरथ के चार पुत्र थे तो दशरथ के तो दशरथ से हो जाएगा यहाँ पे चार तो चतवार पुत्र यहाँ पे चार पुत्र तो क्या हो जाएगा पुत्र पुत्रा हो जाएगा यहाँ पे पुत्रा ठीक है क्योंकि बहुत चार पुत्र है ना तो पुत्रा हो जाएगा यहाँ पे अब थे मतलब यहाँ पे देखिएगा चार है तो संख्या आपकी क्या है ज्यादा है दो से ज्यादा तो यहाँ पे यहाँ पे बहुवचन में आ गया ये आसन हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका आसन हो जाएगा यहाँ पे श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे श्री राम जो है राजा दशरथ के पुत्र थे तो श्री राम 
नृपद सस्य अब यहाँ पे पुत्र के पुत्र हो जाएंगे यहाँ पे केवल श्री राम जी की एक की बात करें तो यहाँ पे आपका एक हो जाएगा केवल क्या आपका एक नंबर पे तो यहाँ पे हो जाएगा आशित तो यह लगा दी आशित यहाँ पे एक चीज क्या कॉमन की है कि ये जो भी हम बना रहे हैं ना इसमें आपका धातु नहीं होगा लेकिन हाँ था थे थी होगा तब जाकर इसका यूज करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे चलिए लास्ट अब हम आ चुके हैं अगर वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ता के बीच और लगा हो तब यहां पे समझिएगा ध्यान से अगर वाक्य दिया हो कोई सेंटेंस दिया है ठीक है अगर उस सेंटेंस में कर्ता एक से ज्यादा हो या दो से ज्यादा हो तब अगर उस दोनों के बीच में और लगा हो तब हम वहां पे कैसे बनाते हैं जैसे यहां पे एक सेंटेंस देखिए आप ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं यहां पर सेंटेंस क्या बोल रहा है वह वह और तुम घर जाते हो वह और तुम घर जाते हो तो यहां पे ये कैसे बनेगा ये देखिए हम बनाते क्या है स वह का मीनिंग होता है स और एक चीज जिस आपके सब्जेक्ट के पहले और लगा होगा जिस सब्जेक्ट के पहले और लगा हुआ संस्कृत में बनाते समय उस शब्द के बाद हम उसका मीनिंग लिखेंगे जैसे यहां पे देखिए वह का मीनिंग स अब यहां पर तुम से पहले लगा हुआ है और तो पहले लिखेंगे हम तवम क्या लिखेंगे आपका पहले लिख देंगे हम तवम उसके बाद लगाएंगे हम क्या स घर के मीनिंग होता है गृहम घर के मीनिंग क्या होता है आपका गृहम जाते हो अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा गच्छ मतलब क्या होता है आपका जाना अब यहां पे खुद बताइए आप स जो है ये आता है कितने नंबर पे एक नंबर पे जब ये एक नंबर पे आता है और ये सेंटेंस किस बल कौन सा है तात वाला है कौन सा आपका है तात वाला तो जब ये एक नंबर पे आते हैं तो यहां पे देखिएगा आपका क्या हो जाएगा जब एक नंबर पे आते हैं तो यहां पे आपका एक नंबर पे क्या लिखा हुआ है ती लिखा ना ती जब ये ती लिखा हुआ है तो हम यहां पे हम क्या लगाते हैं चलिए हम यहां पे लगाते हैं आपका ती लगाते हैं ती लगा दिए यहां पे हम चलिए यहां पर हमने क्या लगा दिया ती लगा दिया जब हम ती लगाएंगे तो भैया ये जो तवम है वह रुस जाएगा कहेगा नहीं तुम स के अनुसार मत लगाओ लगाओ मेरे अनुसार और ये जो तवम है ये आते हैं चार नंबर पे जब ये चार नंबर पे आते हैं तो कहिए कहेगा क्या कि मेरे अनुसार लगाओ और जब ये चार के नंबर के अनुसार लगाइएगा ना आप तो यहाँ पे क्या आपका लग जाएगा ये लगेगा आपका कौन सा सी लगेगा क्या लगेगा आपका सी लगेगा क्योंकि चार नंबर पर क्या आपका सी है जब ये सी लगेगा तो भैया फिर कहेगा कौन रुसेगा अब स रुस जाएगा कौन रुसेगा आपका स रुस जाएगा कहेगी नहीं तुम इसके अनुसार मत लगाओ लगाओ मेरे अनुसार समझ में आ रहा ना मतलब रुसेगा कौन अब सर रुस जाएगा अब यहाँ पे आप फंस जाएंगे अब आपको क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं करना एक नियम आपको समझा रहे मान लीजिए आपके घर में कितने कोई है तीन कोई है समझिएगा ध्यान से जैसे एक दो और ये आपका तीन तीन कोई है ये मान लीजिए ये आपके फादर है ठीक है ये आपके फादर है ये आपके मदर है और ये आप हुए यानी उनका सन ये उनका बेटा हुए आप फादर मदर सन ठीक है अगर मान लीजिए परिवार में जो तीनों कोई है तो इस परिवार में आपके हेड कौन होंगे मालिक कौन होंगे तो आपके फादर होंगे ठीक है मेन होंगे ये फादर आपके मतलब परिवार के जो भी लोग हैं किसके अनुसार चलेंगे मतलब फादर के अनुसार चलेंगे क्योंकि आपके मेन कौन है परिवार में फादर है समझ में आया ना लेकिन अगर परिवार में संख्या काउंट किया जाए तो तीन होगा चलेंगे किसके अनुसार फादर के अनुसार लेकिन अगर परिवार में सदस्य की संख्या काउंट किया जाए तो कितना होगा आपका तीन होगा आपका यह बात समझ में आया ना आपको परिवार में आपका मेन तो होंगे फादर लेकिन संख्या काउंट किया जाएगा कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं तो आपके हो जाएंगे कितना तो यहां पर तीन हो जाएंगे अगर मान लीजिए कि फादर आपके घर में नहीं है मदर है और आप है तो इस परिवार में यानी परिवार जो है किसके अनुसार चलेगा मां के अनुसार चलेगा ना मां के अनुसार लेकिन संख्या काउंट होगा कैसे काउंट होगा ये इस परिवार में कितने सदस्य हैं दो सदस्य भले चलेंगे किसके अनुसार मां के अनुसार क्योंकि बड़ी मां है अगर मान लीजिए घर में मां नहीं है आप अकेले हैं तो आप तो भैया मन के मौजी है जहां चाहे वहां घूम सकते हैं फिर सकते हैं बात समझ में आएगी नहीं? नहीं समझ में यहां पर देखिए जैसे ये आपका फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड अगर ये तीनों एक साथ है तो चलना पड़ेगा ये दोनों को किसके अनुसार फर्स्ट के अनुसार लेकिन परिवार में संख्या गिनाएगा ये तीनों कोई का समझ में आया अगर मान लीजिए 
कि परिवार में जो है ये तीनों नहीं है केवल आपके दो है ये दो कोई है तब यहाँ पे संख्या जो है ये दो कोई का होगा लेकिन गिनाएंगे कितने कोई आपके परिवार में तो दो कोई लेकिन चलना पड़ेगा किसके अनुसार आपके सेकेंड वाले के अनुसार और ये आपका थर्ड वाला जब अकेले अगर रहेगा मान ली कोई नहीं है तो बस ये मन का मालिक है उसी प्रकार यहाँ भी देखिए आपका क्या समझना आपको है यहाँ पे सेंटेंस में समझना है जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो आपका है वह यहाँ पे तुम है वह और तुम में यहाँ पे देखना है ये नंबर आपको देखना है इस तुम वह तुम में बड़ा कौन है पहले तो बड़ा जो हो जाएगा वह तुम में बड़ा हो जाएगा कौन आपका तुम हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे तुम आपका क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा उसके बाद वह है मतलब चलेगा ये सेंटेंस किसके अनुसार तुम के अनुसार क्योंकि परिवार में बड़ा कौन तो तुम उसके बाद छोटा कौन वह तो यहाँ पे ये सौ हो जाएगा ये तोम हो जाएगा यहाँ पे लगेगा किसके अनुसार तो बड़ा के अनुसार बड़ा कौन था तुम था यहाँ पे तो यहाँ पे लगाएंगे हम तोम के अनुसार लेकिन संख्या को गिन कर अगर संख्या को गिनते हैं परिवार में तो सौ और तोम मतलब वह और तुम कितना कोई हो जाएगा तो दो कोई हो जाएगा तो चलेगा तुम के अनुसार लेकिन तुम का हम देखेंगे आपका कौन सा वचन तो हम देखेंगे आपका द्विवचन क्योंकि संख्या द्विवचन का तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे तुम है तुम का कौन सा देखना है हमको द्विवचन यानी युवाम वाला देखना क्योंकि तुम दोनों के लिए देखना है जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रिया भी वही लगेगा तो ये आपका हो जाएगा थ क्या हो जाएगा आपका थ हो जाएगा मतलब यहाँ पे जो आपको लगाना है ये आपका हो जाएगा थ समझ में आया कि नहीं आया बात बात समझ में आया कि नहीं आया आ गया होगा ना नहीं समझ फिर यहाँ पे समझेंगे ध्यान से ये देखिए अगला हम दोनों और तुम दोनों पढ़ते हैं हम दोनों और तुम दोनों हम दोनों यहाँ पे जो है और तुम दोनों इस दोनों पहले बड़ा देखिए कौन है तो इस यहाँ पे देखिएगा बड़ा कौन हो जाएगा हम दोनों बड़ा हो जाएगा और तुम दोनों क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा मतलब परिवार चलेगा किसके अनुसार हम दोनों के अनुसार लेकिन संख्या काउंट करके चलेगा कि परिवार में कुल कितना है तो यहाँ पे हम दोनों क्या हो जाएगा आवाम और तुम दोनों के पहले लगा है और तो संस्कृत में तुम दोनों के बाद लगेगा और तो यहाँ पे तुम दोनों क्या हो जाएगा युवाम और का हो जाएगा च यहाँ पे देखिए ये ते वाला नियम है तो सबसे पहले समझ लीजिए किसके अनुसार चलने वाला है परिवार हम लोग हम दोनों के अनुसार लेकिन संख्या को काउंट करके तो हम दोनों और तुम दोनों कितना कोई हो जाएगा टोटल अगर बात करें तो टोटल बात करें कितना हो जाएगा आपका तो चार कोई हो जाएगा मतलब बहुवचन चला जाएगा लेकिन चलेगा किसके अनुसार हम दोनों के अनुसार तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुवचन क्या हो जाएगा आपका नौ नंबर हो जाएगा यहाँ पे हम दोनों का बहुवचन नौ नंबर तो उसी प्रकार ता वाला देख रहे हैं तो ता वाला का हो जाएगा यहाँ पे नॉन में क्या है आपका आमा जब ये आमा है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका पठ में जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये पठामा बिल्कुल सिंपल है आपका बिल्कुल सिंपल है अगला देखिए वे दोनों तुम दोनों और हम दोनों खेलते हैं इस तीनों में सबसे पहले आपको देखना है कि बड़ा भैया कौन है वे दोनों तुम दोनों हम दोनों तो बड़ा हो जाएगा यहाँ पे हम दोनों बड़ा क्या हो जाएगा आपका हम दोनों क्योंकि यहाँ पे हम दोनों उसके बाद तुम दोनों उसके बाद वे दोनों मतलब परिवार चलने वाला है हम दोनों के अनुसार लेकिन संख्या को काउंट किया जाएगा कि परिवार में कितना कोई है तो यहाँ पे ते का मतलब होता है वे दोनों युवाम का मतलब होता है तुम दोनों और हम दोनों के पहले आपका और है पहले लगाएंगे आवाम उसके बाद लगाएंगे च खेलना का क्या होता है क्रीड होता है खेलना अब संख्या को काउंट कीजिए चलने वाला किसके अनुसार हम दोनों के अनुसार तो हम दोनों तुम दोनों कितना कोई चार कोई और वे दोनों कितना कोई छे कोई मतलब जो है हम दोनों का बहुवचन के अनुसार चलेगा तो हम दोनों का बहुवचन आपका कितने नंबर में होता है हम दोनों का बहुवचन होता है आपका नौ नंबर तो यहाँ पे आपका धातु भी लगेगा नौ नंबर का मतलब क्या है आम क्या आपका है आम तो यहाँ आम है तो यहाँ पे लगाइएगा क्रीड में आम देखा जाएगा क्री डाम क्या हो आपका क्री डाम हो जाएगा बिल्कुल सिंपल है आपका क्री डाम ये आपका था जब क्या लगा हो आपके दो या दो से अधिक करता में आपका और लगा हो तब और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है आपको क्योंकि जब सेट प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा घबराइएगा मत क्योंकि अभी भी आपको समझ में आ ही रहा होगा थोड़ा बड़ा जो दिक्कत होगा फिर बाद में समझ में आ जाएगा अगला देखिए अगर वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ता के बीच अथवा लगा हो तब आप क्या करेंगे क्योंकि वहां पर और था यहाँ पे अथवा है तो ये तो बहुत सिंपल है आपको कुछ नहीं करना है बस ये देखना है कि यहां से ये धातु से नजदीक करता कौन पड़ता है धातु से जो है नजदीक जो है करता कौन पड़ता है ये आपको चेक करना है तो देखिए यहां पे यहां पे तुम है यहां पे वह है तो यहां पे तुम का क्या हो जाएगा तवम 
और यहाँ भी वही नियम चलेगा अगर यहाँ पे करता वह है वह से पहले लगा है अथवा तो संस्कृत में लगाएंगे उसके बाद व का मीनिंग क्या हो जाएगा स अथवा का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका व अब घर का मीनिंग होता है गृहम तो आपको हमने क्या समझा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको चेक करना क्या है कि कौन जो है कौन यहाँ पे आपके क्रिया से ज्यादा नजदीक करता है करता है तो यहाँ पे नजदीक कौन है आपका वह है वह आता है एक नंबर पे तो ता वाला नियम का क्या हो जाएगा आपका एक नंबर पर ती होता है तो हमने यहाँ पे लगा दिया आपका ती हो जाएगा गच ती यहाँ पे देखिए हम दोनों अथवा तुम दोनों पढ़ते हैं क्योंकि अथवा का मतलब ही होता है कि कोई एक ही नहीं पढ़ता है भैया हम दोनों पढ़ते हैं अथवा तुम दोनों पढ़ते हो मतलब दोनों में से कोई एक ही नहीं पढ़ता होगा ना जैसे मान लीजिए मेरा पांच नंबर आया अथवा उसका छ नंबर आया तो मतलब दोनों में से किसी एक ही नहीं आएगा या तो उसका पांच आएगा या आपको छह आएगा ना तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए तो हम दोनों की क्या हो जाएगा आवाम तुम दोनों क्या हो जाएगा युवाम अथवा का हो जाता है वा और आपको बताया है किसके अनुसार चलेगा ये सेंटेंस तो जो क्रिया के नजदीक होगा नजदीक कौन है आपका तुम दोनों है तो जब नजदीक ये है तो तुम दोनों आते हैं कितने नंबर पे ये आते हैं चार नंबर पे और ये जब ये ते वाला जब नियम ये पढ़ रहे हैं तो जब ते वाला नियम देखिएगा चार नंबर आपका क्या होता है तो चार नंबर पर देख लीजिए क्या लिखा है आपका सी लेकिन तुम दोनों आता है पांच नंबर पे क्या लिखा आपका थ हो जाएगा तो मतलब यहां पे ये आपका चला जाएगा किसी में आपका थ में बन जाएगा लास्ट देखिए तुम दोनों अथवा हम दोनों अथवा वे दोनों खेलते हैं यहां पे देखिए तुम दोनों क्या हो जाएगा युवाम हम दोनों का क्या हो जाएगा आपका आवाम और हम दोनों से पहले लगा है अथवा तल बाद में लगाएंगे वाह और वे दोनों से क्या लगा पहले लगा है आपका अथवा तो उसके बाद लगाएंगे ते के बाद वाह क्रीड मतलब खेलना अब यहाँ पे हम किसके अनुसार लगाएंगे यहाँ पे तो आपको क्या बोलें कि क्रिया से नजदीक कौन है तो खेलते हैं वे दोनों खेलते हैं मतलब खेलते हैं तो वे दोनों क्या है नजदीक है वे दोनों आते हैं कितने नंबर पे दो नंबर पे वे दोनों क्या आते हैं दो नंबर पे आते हैं यहाँ पे आपका कितने नंबर पे आपका आते हैं तो दो नंबर पे जब दो नंबर पे आते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे आपका ये आपका क्या हो जाएगा तो ये आपका त हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका त हो जाएगा ये आप याद रखेंगे तो त हो जाएगा तो यहाँ आप क्या लगाएंगे त लगाइएगा यहाँ पे अंति नहीं होगा यहाँ क्या हो जाएगा आपका त हो जाएगा बस ये आपका काम खत्म यहाँ पे जो है आप त लगा दीजिएगा ये आपका सेंटेंस आपका बिल्कुल बन गया और ये थे आपके अनुवाद के नियम तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वंदे मातरम